Che spettacolo di animali, che spettacolo, guarda che, guarda che colori che hanno. A un certo punto, nel momento in cui sono iniziato ad arrivare, le St. Grouse è stato incredibile, cioè arrivando da tutte le direzioni, sembra quasi, non so, un po' una, una beccaccia, una... non so. E alla fine cosa abbiamo cacciato? Dieci minuti? Ma sì, ci cioè avremmo potuto continuare per un'altra mezz'ora perché stanno ancora passando. Grazie comunque che mi hai fatto sparare. No, beh, te lo date un po' di cartucce. No, no, infatti, infatti, sono... Avevano detto che tu cacciavi con la carabina e io cacciavo con il 12. <ride> sono stato un signore che ti ho fatto sparare. Mettiamola così. <ride> Bellissimo. Bellissimo. La caccia alla piuma e le Sengraus in particolare sono state una delle prime sorprese che mi ha davvero regalato Clean Barment. Ne avevo parlato con qualche amico e mi avevano detto che effettivamente c'erano queste Sengraus, ma viverle qua, in quella sera al tramonto, per la prima volta, è stata una cosa che mi porterò dentro per un bel po'. Quando pensa all'Africa pensa alla caccia di selezione, ma in realtà ci sono davvero tanti animali che si possono cacciare qui. Il metodo di caccia purtroppo non è quello a cui siamo abituati noi, l'utilizzo del cane qua è considerato bracconaggio e quindi siamo stati costretti a cacciare le sengrausa all'aspetto la sera e i francolini alla cerca di giorno, ma senza cane è stato davvero complicato. Diciamo che il metodo di caccia forse non è dei migliori perché per vederne bisogna andare in giro con la macchina, una volta individuati si scende, si inizia a fare l'avvicinamento, si cerca di stare coperti, però in realtà la maggior parte delle volte vanno via. Io non, ho, non riesco più a correre dietro. Questi qua sono partiti, sono già dentro laggiù. Una delle cose che mi piace di più quando viaggio e poter imparare qualcosa dalle persone con cui caccio e in questa settimana sono stato molto fortunato perché tutti i ragazzi erano molto preparati praticamente ci sta spiegando che tutti questi termiti fanno questa specie di punta che punta verso sud perché durante il giorno almeno rimangono più al fresco cioè è una cosa incredibile praticamente se tu guardi le punte di questi termiti puntano tutte a sud 
Thank you very much. It's awesome. Nice. If yeah. you are ever lost in the field, you know yeah. where to go. Where is you south? You know where is south. Yes, yes. <laughs> That's awesome. a good idea. Dopo una lunga giornata di caccia alla piuma, che devo dire è stata molto più complicata di quello che mi aspettassi, è stato molto bello tornare al campo e poter assaggiare quello che abbiamo cacciato. Quindi ancora una volta, brava Lise. Sono diversissime in sapore, tra uno e l'altro. Sì? Mm. È meglio. Il francolino è carne bianca tipo pollo. Da San Graus è tipo il porcello, la pernice bianca. Guys! Che dire su Alex, la sua ospitalità è stata davvero fantastica e ci ha fatti sentire subito a casa. E come dimenticare il Climb Barman Toilet, che è questa specie di cocktail che ha inventato lui, composto da vari prodotti locali che, che ci ha fatto veramente divertire tanto. L'aspetto non era molto invitante, ma vi sicuro che era delizioso. Salute, salute, salute. salute. Siamo appena arrivati alle Tosha National Park, abbiamo fatto i biglietti, ora siamo in coda e entreremo con la nostra macchina per fare il tour del parco. Siamo nel cuore del parco delle Toscia e come vedete qui è super particolare perché c'è la terra tutta bianca, siccome è una depressione salina sotto il livello del mare. Infatti se si prende la terra è proprio sale, bellissimo. Frena, 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 guarda che roba. Lascia attraversare gli spring. Ma fanno con comodo loro, no? eh? Vai. Era l'ultimo. L'ultimo si può spostare. Guarda, guarda che mandri. No, vabbè. Che quando gli animali li vedi così, che non hanno paura quasi, non, non ti danno la stessa emozione. 
che vedere un animale che invece è cacciato, vedere un animale che scappa quando, quando ti sento, ti vede. La prima volta che sono uscito sull'oceano e ho visto questa spiaggia infinita di cui non vedevi davvero davvero la fine, eh, al tramonto, quindi con quella luce particolare che solo, solo un mare al tramonto può dare, avevo già capito che anche se la pesca non fosse andata bene mi sarei divertito. Questo tipo di pesca si chiama surf casting e si effettua dalla spiaggia utilizzando queste robuste canne capaci di lanciare esche e piombo a distanze veramente considerevoli dalla riva. In questi giorni stiamo pescando squaletti e cob insieme a Henry che è un esperto pescatore di Swakopmund che è un villaggio che si affaccia sull'oceano atlantico. Direct bite, the catfish will see the tip go like that. When it's a shark, it will be a slow pull. Yeah. Quando le prime canne sono partite, oltre all'emozione che provavo per lo splendido posto in cui abbiamo pescato, è successo qualcos'altro, perché non avevo mai pensato di, di poter pescare uno squalo e quindi nel momento in cui ferri la canna e senti quest'animale, che comunque è un animale di 25-30 kg che tira, senti davvero la potenza che hanno dentro e sono momenti elettrizzanti.
l'avvicinamento agli waterbuck che sarebbe il nostro animale di oggi però è più difficile anche lui di cosa sembra perché sono venuti qua sulla sinistra abbiamo preso il vento e quando gli eravamo a 200 metri li abbiamo visti solo più passare torniamo indietro e andiamo a cercarne altri visto la reazione. Non tu cosa dici? Che ho saltato un po' con il binocolo. È molto su a sinistra da andare a vedere, no? So it doesn't go out. There is no blood, cioè non c'è sangue, ragazzi. Però lì sulla pietra potete vedere che tutto il pelo. Ero convinto di trovare sangue, ma non l'ho visto. Guarda qua. Non c'è una goccia. Tutto il pelo là, lui è caduto qua ed è avanti lì 10 metri morto guarda è un maschio giovane considerato non trofi che è quello che stavamo cercando e questa è dove è entrata la palla del 308 ha fatto un buco perfetto non ha fatto una goccia di sangue guardate diceva che ha la pelle molto grossa e si richiude e anche oily ha detto quindi c'è tipo oliosa e non, non sangue Ancora una volta la Namibia ci ha sorpreso, ma questa terra ha ancora molto da offrire. Nel prossimo episodio mi vedrete coinvolta in un'azione di caccia talmente suggestiva da emozionarmi fino alle lacrime. Quindi mi raccomando, state con noi.